রহমতুল্লাহ আজকে আমরা পড়াশোনা করব হচ্ছে আয়রন ট্রান্সপোর্ট নিয়ে আর তোমাদের সাথে আছে আমি মুকাদ্দাসুর রহমান সিফার তো চলো শুরু করা যাক আয়রন ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে আসলে আমাদের কেন জানা দরকার সেটাই আসলে আমাদের আগে জানা দরকার যাই হোক আয়রন ট্রান্সপোর্ট আসলে আমাদের আয়রন আমাদের বডিতে কি জন্য কাজ করে বা কিভাবে কাজ করে সেটার জন্য তুমি দেখো যে এখানে লেখা আছে আমি লিখেছি যে আয়রন প্লাস প্রোটোপোরফাইরিন এই দুইটা যৌগ মিলে তৈরি করা হচ্ছে আমাদের হিম আর সেই হিমের সাথে যখন গ্লোবিন যুক্ত হয় তখন সেইখান থেকে তৈরি হয় হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত হিমোগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিনের নাম তোমরা সবাই জানো হিমোগ্লোবিন আসলে আমাদের ইরাথ্রো পয়সিস দরকার হয় আমাদের রেড সেল প্রোডাকশনের জন্য আসলে মেইনলি হিমোগ্লোবিন লাগে এই হিমোগ্লোবিন না থাকলে আসলে আমাদের অক্সিজেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো ট্রান্সপোর্টে আসলে খুবই সমস্যা হইতো তাহলে এই স্পেশাল কাজটার জন্য আমাদের বডিতে আয়রন দরকার হয় এটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ এছাড়াও আমাদের বডিতে বিভিন্ন রকম এনজামিক অ্যাক্টিভিটির জন্য আমাদের আয়রন লাগে ঠিক আছে তো এই সব বিভিন্ন রকম কাজের জন্য আয়রন দরকার হয় সুতরাং আমাদের জানা উচিত আসলে এই আয়রনটা আমাদের বডিতে কীভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় কারণ যেইভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় এটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে কিভাবে আয়রনটা ডেফিসিয়েন্সি হয় সেই জিনিসটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা তো দেখি আমাদের আয়রন ট্রান্সপোর্টের আগে সবচেয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের আয়রন ইনটেক আমরা আয়রন খাই আমরা আয়রন কিভাবে খাই বা কয়টা সোর্স হিসেবে খাই আয়রনের আসলে দুইটা সোর্স হিসেবে আমরা পাই একটা হচ্ছে একটাকে আমরা বলি হিম সোর্স আর একটাকে আমরা বলি নন হিম সোর্স ওকে কোশ্চেন হচ্ছে হিম সোর্স এবং নন হিম সোর্স এই দুইটা কোনটা কি বোঝায় হিম সোর্স হচ্ছে ওই সব সোর্স যেই সব সোর্সে তুমি আয়রনটা ফেরাস ফর্মে পাও নন হিম হচ্ছে ওই সব সোর্স যেখানে তুমি আয়রনটা ফেরিক ফর্মে পাও এখন এদের সোর্সটা কি আসলে এই নন হিম যে খাবারগুলো আছে সেই খাবারগুলো এক্সাম্পল বা সোর্স হচ্ছে যেসব প্ল্যান্ট যেসব আমরা খাচ্ছি যেমন প্ল্যান্ট বা হচ্ছে ভেজিটেবল এইখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে নন হিম সোর্স মানে ফেরিক সোর্সের আয়রনটা আমরা পাই আর যেটা হিম ফর্মে আছে সেটা আমরা পাই হচ্ছে এনিম্যাল সোর্স থেকে তাহলে আমরা কি কি বললাম প্রথম কথা আমরা বললাম এখানে আমরা এনিম্যাল সোর্স থেকে পাই আমরা হিম আয়রন যেটা থাকে ফেরাস ফর্মে এবং আমরা প্ল্যান্ট সোর্স থেকে যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের পাই ফেরিক ফর্মে বা হচ্ছে এফি থ্রি প্লাস ফর্মে এবং এটা হচ্ছে ভেজিটেবল থেকে পাওয়া যায় যার মধ্যে একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের আসলে আয়রন অ্যাবজর্বশনের জন্য আমাদের কোন ফর্মটা দরকার আমাদের আয়রন অ্যাবজর্বশনের জন্য আমাদের ফর্ম দরকার হচ্ছে ফেরাস ফর্মটা এফ ই টু প্লাস ফর্মটা সুতরাং যেটা অলরেডি হিম আয়রন যেটা অলরেডি ফেরাস ফর্মে আছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য অ্যাবজর্বশন করা সহজ তো যখন আমরা আমাদের ফুড ইনটেক হয়ে গেলো এটা যখন আমাদের স্টমাকে চলে আসলো স্টমাকে আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই নন হিম এবং হচ্ছে হিম যে সোর্সগুলো থাকে সেই সোর্সের ফুড থেকে এলিমেন্টাল যে আয়রনটা আছে সেই আয়রনটাকে সেপারেট করতে সাহায্য করে তো সেই জন্য দেখো এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মিডিয়াম যাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিকুয়েশন হয় না যারা অনেক দিন ধরে প্রোটন পাম ইনহিবিটর খায় যাদের এক ক্লোরো হাইড্রা হয় ঠিক আছে যে কোনো ডিজিজের কারণে হোক না কেন তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে আয়রন অ্যাবজর্পশনের সমস্যা হতে পারে এর একটা আমরা প্রথম স্টেপ শিখে গেলাম তো এক নম্বর স্টেপে হচ্ছে আমাদের যখন হিম বা নন হিম আসলো প্রথমে কার মাধ্যমে এলিমেন্টাল আয়রনটা ভাগ হইলো হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মাধ্যমে ওকে দেন আমরা আসি হচ্ছে ডিউডেনামে মোস্ট অফ দ্য আয়রন ইজুলি অ্যাবজর্পশন হচ্ছে হচ্ছে ডিউডেনামে তো এখন আমরা ডিউডেনামের একটা সেল এখানে বড় করে দেখিয়েছি এই সেলে এই সেলে মানে অ্যান্টেরোসাইটে এখানে ধরো দুইটা বর্ডার থাকে আমি এইটা মানে নিচ থেকে উপর দিকে দেখানো হচ্ছে তো এইটা হচ্ছে ধরো ভিতরের বর্ডার ভিতরের এটা হচ্ছে ভিতরের বর্ডার আমরা ভিতরের বর্ডারে কি হয় দেখি ভিতরের বর্ডারে এখানে দুইটা ট্রান্সপোর্টার আছে একটা ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ফেরাস ফর্মের যে আয়রনটা আছে এটা নর্মালি ঢুকে যেতে পারে এটার জন্য কোনো চেঞ্জের দরকার হয় না তাহলে ফেরাস আয়রন আসলো হিম আয়রনটা আসলো ইজলির ভিতরে চলে গেল এখন তাহলে বাকি রইল করতে সেটা হচ্ছে আমাদের ফেরিক ফর্ম তাহলে ফেরিক ফর্মের আয়রনটা আমরা বললাম ভিতরে ঢোকার জন্য তাকে ফেরিক ফর্ম থেকে কিসে পরিণত হতে হবে ফেরাস ফর্মে তাহলে ফেরিক ফর্মের আয়রন এখানে ছিল সেইটা এখানে ফেরাস ফর্মে পরিণত হইল এবং এই যে ফেরিক ফর্মে আয়রনকে ফেরাস ফর্মে পরিণত করল এর জন্য একটা এনজাইম লাগে সেই এনজাইমটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফেরো রিডাকটেস রিডাকশন তার মানে হচ্ছে দেখো তার থ্রি প্লাস থেকে টু প্লাস করে দিলাম তাহলে তাকে আমরা ফেরো রিডাকটেস যে এনজাইম বা এনজাইমটার মেইন নাম হচ্ছে সাইটোক্রোম বি ডিউডানাম ডিউডানাল সাইটোক্রোম বি এই যে এটা এই এনজাইমটার মাধ্যমে ফেরাস থেকে আমরা হচ্ছে সরি ফেরিক থেকে আমরা হচ্ছে ফেরাস ফর্মে পরিণত করলাম 
এর পরে DMT1 এই রিসেপ্টর রিসেপ্টরের নাম জানা বা না জানা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না যাই হোক তাও বলে দিই ডাইভ্যালেন্ট মেটাল ট্রান্সপোর্টার এই DMT1 রিসেপ্টর দিয়ে এই ফেরাস ফর্মের যে আয়রনটা আছে এইটা এবং এইটা এই দুই আয়রনগুলো এখানে ভিতরে ঢুকলো এখন আয়রন হচ্ছে এরকম একটা কম্পাউন্ড যেটা যদি আমাদের শরীরের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকে বা যে কোনো জায়গায় থাকুক না কেন এরা বেশি বেশি করে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করতে পারে তো সেই জন্য যারা দেখবা যে ধরো কঠিন দ্বারা দাগিয়ে আসে আমি তাদের সাথে সবসময় আশেপাশে পুলিশ থাকবে তাদেরকে একদম হাত বেরিয়ে পড়ানো রাখে মানে হাতে বেরিয়ে পড়ানো থাকে তো এই যে ফেরিস ফেরাস ফর্মের যেসব আয়রনগুলো আছে এরা যেহেতু খুবই খারাপ তাহলে এদেরকে সবসময় আমরা একটা কোনো কিছু দিয়ে বাউন্ড করে রাখবো তাহলে এরা যখন সেলের মধ্যে ঢুকলো আমরা সেলের ঢুকার সাথে সাথে এদেরকে একটা জিনিস দিয়ে আমরা বাউন্ড করবো সেই যেই প্রোটিনটা দিয়ে বাউন্ড अवस्था समय অনেকগুলা ফেরেটিন একসাথে হয়ে বা ফেরেটিন প্রোটিনটা ডি ন্যাচারেশন হয়ে কি হইতে পারে ধরো অনেকগুলো ফেরেটিন একসাথে জমতে জমতে প্রোটিনগুলো ডি ন্যাচারেশন হয়ে একটা অন্যরকম একটা জিনিস তৈরি করে অন্য একটা স্টোরেজ ফর্ম এই স্টোরেজ ফর্মটাকে আমরা বলি হচ্ছে হিমোসিডারিন হিমো সিডারিন তাহলে আমরা আয়রনের দুইটা স্টোরেজ ফর্ম সম্পর্কে জানলাম নর্মাল যে স্টোরেজ ফর্মটা নর্মাল স্টোরেজ ফর্মটা হচ্ছে ফেরেটিন যেখানে হচ্ছে একু ফেরেটিন প্লাস আয়রন মিলে যায় আর একটা স্টোরেজ ফর্ম হচ্ছে হিমোসিডারিন যেখানে হচ্ছে ফেরেটিনটা ডি ন্যাচারেশন হয় হয়ে হচ্ছে হিমোসিডারিন হয় ওকে আচ্ছা এর মধ্যে এই ফেরেটিন যে ফর্মটা আছে ফেরেটিন ফর্মটা কিন্তু নর্মালি আসলে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুব একটা দেখা যায় না কিন্তু হিমোসিডারিন জিনিসটা খুবই ভালোভাবে দেখা যায় হিমোসিডারিন খুবই আলাদা একটা কালার দেয় এবং সেই জন্য এটা খুব ভালো করে এবং যেহেতু বড় এটা খুব ভালো মতো চোখে পড়ে যাই হোক তাহলে এই যে আয়রনগুলো এখানে এই অবস্থা থাকলো এখন পর্যন্ত কিন্তু আয়রনগুলো কিন্তু ব্লাডে যায় না এরা কিন্তু আমাদের সার্কুলেশনে যায় না যখন এরকম স্টোর অবস্থা থাকে যদি অ্যান্টারোসাইডগুলো ডেস্ট্রয় হয়ে যায় ঠিক আছে তখন এই অ্যান্টারোসাইডগুলোর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের আয়রনটা বডি থেকে এভাবেই চলে যায় কিন্তু আমাদের ব্লাডে নেওয়ার জন্য তখন কি করতে হবে ব্লাডে নেওয়ার জন্য এইখানে আমাদের আরেকটা ট্রান্সপোর্টার থাকে এই যে ট্রান্সপোর্টারটা এটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রান্সপোর্টার ঠিক আছে এই ট্রান্সপোর্টারটার নাম আমাদের অবশ্যই খুবই ভালো করে মনে রাখতে হবে এই ট্রান্সপোর্টারের নাম হচ্ছে ফেরো প্রোটিন ফেরো প্রোটিন ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবো ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সপোর্টার সেটার নাম হচ্ছে ফেরো প্রোটিন ওকে সেই ফেরো প্রোটিন ট্রান্সপোর্টার দিয়ে আমাদের আয়রনটা কোন ফর্মে বের হইল ফেরাস ফর্মে এফ টু প্লাস ফর্মে কিন্তু সে যখন এখানে রাস্তায় ঘোরাফেরা করবে যখন সে ব্লাডে ঘোরাফেরা করবে তখন সে আবার সে ফেরাস ফর্মে ঘোরাফেরা করতে পারবে না তাহলে তাকে আমাদের কি করতে হবে আবার তাকে ফেরিক ফর্মে কনভার্ট করতে হবে তাহলে এই যে ফেরাস ফর্ম থেকে ফেরিক ফর্মে কনভার্ট করা কনভার্ট করার জন্য এইখানে আরেকটা আমাদের চেঞ্জ করার জন্য আরেকটা উপাদান থাকে সেইটার নাম হচ্ছে হ্যাফেস্টিন হ্যাফেস্টিন তাহলে এটাকে আমরা চার নম্বর স্টেপ হিসেবে ধরতে পারি তাহলে চার নম্বর স্টেপে কি হইলো আমি আবার বলি প্রথমে তিন নম্বর স্টেপে যে ফেরেটিনগুলো ছিল ফেরেটিনটা ভাসতে ভাসতে নিয়ে বাইরে গিয়ে এইখানে গিয়ে তার আয়রনগুলো ছেড়ে দিল ছেড়ে দেওয়ার পরে এই যে ফেরাস ফর্মের যে আয়রনটা আছে সেইটা ফেরো প্রোটিন দিয়ে বের হইলো বের হওয়ার সাথে সাথে একই সাথে সে কি হ্যাফেস্টিন নামক যে কনভার্টারটা আছে কনভার্টার দিয়ে সে ফেরাস ফর্ম থেকে ফেরিক ফর্মে ট্রান্সফার হয়ে গেল এখন একটু আগে আমি বলেছিলাম যে আয়রন কি করতে পারে না কোনো সময় একা থাকতে পারে না আয়রনকে সব সময় একজনের সাথে বাইন্ড করে থাকতে হয় তাহলে এই যে এইটা এই যা ছিল লুমিনাল সাইড এটা যে হচ্ছে যে তোমার বাইরের যে সাইডটা ছিল সে বাইরের সাইডের সাথে আসতে হচ্ছে ওইদিকে ব্লাড ভেসেল এই যে ফেরাস ফর্মের যে আয়রনটা আছে সে আয়রনটা এখন কোথায় চলে আসলো আমাদের ব্লাড ভেসেলের ভিতরে চলে আসলো তাহলে এখানে ফেরাস ফর্মের আয়রন এইটা ব্লাড ভেসেলের ভিতর এখন চলে আসলো তাহলে ব্লাড ভেসেলে আয়রনের টক্সিসিটি থেকে বাঁচার জন্য আয়রনটাকে আবার বাইন্ড করা হবে কার সাথে বাইন্ড করা হবে এই যে প্রোটিনটার নাম সেই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে ট্রান্সফেরিন আমরা আমাদের কম্পোজিশন অফ ব্লাড 
এই ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে ট্রান্সফেরিন হচ্ছে এক ধরনের গ্লোবিউলিন বাইন্ডিং একটা গ্লোবিউলিন যেটা হচ্ছে কোনো কিছু একটা প্লাজমা প্রোটিন যেটা হচ্ছে আয়রন ট্রান্সপোর্টের জন্য ইউজ করা হয় এরকম আরো কয়েকটা বাইন্ডিং গ্লোবিউলিন আছে ওই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারো আচ্ছা তো ট্রান্সফেরিনের সাথে এইখানে একটা ট্রান্সফেরিনের কয়েকটা বাইন্ডিং সাইট থাকে যেমন এখানে তিনটা বাইন্ডিং সাইট দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে এই তিনটা বাইন্ডিং সাইটের মধ্যে একটা আয়রন কি একটা বাইন্ডিং সাইট কি এরকম অক্রিউপাই করবে ঠিক আছে আমি ট্রান্সফেরিন এরকম বড় করে দেখাচ্ছি এরকম তিনটা বাইন্ডিং সাইট থাকে একটা জায়গায় গিয়ে আয়রন অক্রিউপাই করবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটাও আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো যদি তিনটা থেকে একটাতে বাইন্ড করে তার মানে হচ্ছে অ্যারাউন্ড কত পার্সেন্ট এখানে আয়রন বাইন্ড হলো থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ওকে এইটাও হচ্ছে আমাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ারতে জানার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি কত ধরো যদি কোনো কারণে আয়রন কমে যায় যদি এখান থেকে আয়রনটা নাই হয়ে যায় তাহলে কি হবে আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি তার আরও বেড়ে গেল না এই ট্রান্সফেরিন ইয়াটার প্রোটিনটার কেন কারণ এই যে জায়গাগুলো আরও ফাঁকা হয়ে গেল তাহলে আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যায় তাহলে যখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হয় আয়রন যখন থাকে না তখন এখানে কি হবে ট্রান্সফেরিনের আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে আচ্ছা যাই তাহলে এটা আমাদের কয় নম্বর স্টেপ হলো পাঁচ নম্বর স্টেপ এই যে ট্রান্সফেরিনটা এখানে যে আয়রনকে নিয়ে বাইন্ড করলে এখন এই ট্রান্সফেরিনটা কোথায় যাবে একটা ট্রান্সফেরিনের যাওয়ার জন্য অনেক জায়গায় ট্রান্সফেরিনের রিসেপ্টর থাকে রিসেপ্টর থাকে হচ্ছে বোন মেরুতে তো এই ট্রান্সফেরিন যখন এই আয়রনটাকে নিয়ে বোন মেরুতে যাবে তখন সে কি করবে ওইখানে বোন মেরুতে যাওয়ার পরে বোন মেরুতে গিয়ে সে আয়রনটা ছেড়ে দিবে তাহলে বোন মেরুতে আমরা ইরাথ্রো পয়সিসের ভিডিও লেকচারে বলেছিলাম কি করে ইরাথ্রো পয়সিস হয় তখন বোন মেরুতে এটা হচ্ছে ইরাথ্রো পয়সিস ওইখানে হেল্প হবে ঠিক আছে তাহলে বোন মেরু থেকে ইরাথ্রো পয়সিস করবে এরপরে ট্রান্সফেরিনের আরেকটা রিসেপ্টর থাকে লিভারে ঠিক আছে তাহলে ট্রান্সফেরিনের লিভারের রিসেপ্টর কি হবে ধরো এইখানে আমরা দেখাই যে ট্রান্সফেরিনের ধরো এইটা একটা ট্রান্সফেরিনের রিসেপ্টর ঠিক আছে তখন এইখানে ভাসতে 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 যখন ট্রান্সফেরিনের রিসেপ্টর এসে ট্রান্সফেরিনটা যখন এখানে বসলো ধরো এটা হচ্ছে ট্রান্সফেরিন এটার মাথা হচ্ছে ধরো আয়রন ঠিক আছে এখানে ট্রান্সফেরেন্ট এখানে এটার মাথা আয়রন যখন রিসেপ্টর মধ্যে বসলো রিসেপ্টরটা এই টোটালটাকে রিসেপ্টর মিডিয়েটেড অ্যান্ড্রোসাইটোসিস হয়ে এই টোটাল ট্রান্স ট্রান্সফেরিন আর হচ্ছে আয়রন যেটা আছে এই জিনিসটাকে হ্যাপাটোসাইট লিভারের হ্যাপাটোসাইটের ভিজরে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে এদের এখানে আয়রনটা স্টোর ফর্মে থাকলো এবং ট্রান্সফেরেন্টে এরা ব্লাডের ট্রান্সফেরেন্ট ব্লাডে ফেরে দিল তাহলে দেখো এইভাবে এইখানে ডিসেপ্টর থাকার মাধ্যমে কী হলো ট্রান্সফেরেন্ট ঘুরে গিয়ে হ্যাপাটোসাইটে কী করতে পারলো আয়রনটাকে স্টোর করতে পারলো ঠিক আছে তাহলে এইটা আমাদের কত নম্বর স্টেপ হবে এটা আমাদের দিলাম ছয় নম্বর স্টেপ ওকে এখন লিভারে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে এবং লিভার কি করতে পারে আমাদের বডির এই আয়রনের স্টোরটাকে আয়রনের স্টোরেজ কতটুকু হবে কতটুকু এক্সক্রেশন সিক্রেশন এগুলো হবে সব কিছু লিভারের উপর ডিপেন্ড করে কেন আচ্ছা আমরা এখানে লিভারে আরেকটা জিন আছে সেই জিনটার নাম হচ্ছে এইচএফ জিন বা এইচএফ জিনের অপর নাম হচ্ছে হিমোক্রোমাটোসিস জিন দুইটা নামই তাকে ডাকা হয় তো এই এইচএফ জিনটার আসলে কাজ কি এইচএফ জিনটার একটা অনেক বড় রোল আছে একটা অনেক বড় কাজ আছে সেই কাজটা হচ্ছে সে একটা জিনিস তৈরি করে একটা প্রোটিন তৈরি করে যেটার নাম হচ্ছে হ্যাপসিডিন এই মনিকোলটা সে তৈরি করে এই হ্যাপসিডিন হ্যাপসিডিনের এখানে দেখো একটা ছবি এঁকেছে একটা ভয়ঙ্কর ছবি কেন কারণ এই যে লিভার থেকে যে হ্যাপসিডিনটা তৈরি হইল এই যে এই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আমরা ওই এখানে একটা ট্রান্সপোর্টারের নাম বলেছিলাম ফেরোপোর্টিন মনে আছে ফেরোপোর্টিন সংক্ষেপে লিখলাম এফ পি এই হেপসিডিনের কাজ হচ্ছে ভয় দেখায় এই ফেরো এত ভয় দেখাবে যেন এই ফেরো প্রোটিন ট্রান্সপোর্টারটা সারফেসে না থেকে সেলের ভিতরে চলে আসে তাহলে ফেরো প্রোটিন ট্রান্সপোর্টারটা ইন্টারনালাইজ করে দেবে হেপসিডিন কি করবে ইন্টারনালাইজ করে দেবে ফেরো প্রোটিন ট্রান্সপোর্টারকে যখন ফেরো প্রোটিন ট্রান্সপোর্টার এরকম ইন্টারনালাইজ হয়ে যাবে তখন আলটিমেটলি এখান থেকে আয়রনটা যে বের হওয়ার কথা ছিল সে কিন্তু এই রাস্তাতে বের হইতে পারবে না কারণ কি তার দরজা এখানে নাই দরজাই তো বন্ধ দরজাই ভিতরে নিয়ে আসছে তাহলে এই যে লিভার কার মাধ্যমে আসলে আমাদের আয়রন ট্রান্সপোর্টটাকে কি বলে আয়রন ট্রান্সপোর্টটাকে ঠিক করতেছে বা হচ্ছে মেনটেন করতেছে সেটা হচ্ছে এই হেপসিডিন মলিকুলটা এবং এই হেপসিডিন মলিকুলটা কোন জিন থেকে আসলো এইচএফ জিন থেকে সে যখন দেখবে যে না বডিতে আয়রন স্টোর যথেষ্ট পরিমাণে তখন লিভার থেকে এই হেপসিডিন আসবে এবং সেই হেপসিডিনটা এইখানে কাজ করার পরে ফেরো প্রোটিনটা ভিতরে ঢুকে আসবে এবং ফেরো প্রোটিন ভিতরে ঢুকে আসলে এইখান থেকে ফার্দার আর
এই যে এইচএফ জিনটা আছে হচ্ছে আমাদের ডিওডেনামের সেলে ডিওডেনামের যে একদম নেসেন্ট যে সেলগুলো আছে একদম বাচ্চা বাচ্চা যে সব সেলগুলো যারা এখনো ম্যাচুরেশন হয় নাই সেই সব সেলের গায়ে এরকম এইচএফ জিনগুলো থাকে বা এইচএফ রিসেপ্টরগুলো থাকে এবং এই এইচএফ জিনের রিসেপ্টরের সাথে এইচএফ জিন না মেইনলি এইচএফ রিসেপ্টর থাকে এই রিসেপ্টরের সাথে পাশাপাশি আরেকটা রিসেপ্টর থাকে সেই রিসেপ্টরটা হচ্ছে ট্রান্সফেরিন রিসেপ্টর ট্রান্সফেরিন তাহলে ওই যে ট্রান্সফেরিন সেই ট্রান্সফেরিন এই লিভারও আসতে পারে এবং এই ট্রান্সফেরেন্ট কী করতে পারে এই যে নতুন নতুন যে ডিউডেনার ডিউডেনামের যে সেলগুলো ছিল যে নতুন নতুন যে অ্যান্টেরোসাইডগুলো ছিল এদের এখানে আসতে পারে এদের এখানে যখন এই ট্রান্সফেরেন্ট এসে লাগবে তখন এই নতুন যে ডিউডেনামের সেলগুলো আছে এইটাকে কী সিগন্যাল দিবে যে নতুন ডিউডেনামের সেলটা আরও বেশি ম্যাচিওর হয় এবং বেশি বেশি যেন আয়রন অ্যাবজর্বশন করে রাখে তাহলে এইচএফ জিনের এরকম দুইটা ভূমিকা আছে এই ভূমিকাটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু লিভারের ভূমিকাটা আমরা যেটা বললাম যে হ্যাপসিডিনের কথা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি কোনো কারণে একটা রোগ আছে যেটার নাম হচ্ছে হিমোক্রোমাটোসিস এই হিমোক্রোমাটোসিস রোগটাতে কি হয় যাদের হেরিডিটারি হিমোক্রোমাটোসিস যাদের জন্মগতভাবে এইরকম হিমোক্রোমাটোসিস তাদের হয় কি এই এইচএফ জিনটা ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারে না এখন যদি এইচএফ জিন ঠিকঠাক মতো কাজ না করে যদি ওই জিনে মিউটেশন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে এই হেপসিডিন কি সেই আগের মতো বেশি পরিমাণে তৈরি হবে কখনোই না তখন কি হবে হেপসিডেনের পরিমাণটা কমে যাবে এই হেপসিডেন যদি কমে যায় এ যদি আর একে ভয় না দেখায় তখন ফেরোপ্রোটিন কি করবে ফেরোপ্রোটিন এই সারফেসে সবসময় থাকবে আর ফেরোপ্রোটিন যদি সেই সারফেসে সবসময় থাকে তাহলে আয়রন কি হবে সহজেই এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে ব্লাডে চলে আসবে তার মানে তখন তার কি হবে সারা বডিতে আয়রন ওভারলোড হবে তাহলে এই হেমোক্রোমোটোসিস রোগটাও কিন্তু আসলে আমাদের আয়রন ট্রান্সপোর্ট জানলে আমাদের জানা হয়ে যায় এবং সবশেষে আমরা যেটা বলবো যে এই হেপসিডিন আরও একটা আরও একটা কন্ডিশনে বাড়তে পারে যখন আমাদের কোনো ক্রনিক ডিজিজ চলে ঠিক আছে ধরো টিউবার কুলোসিস সিডিওমাটের আর্থাইটিস এরকম যখন ক্রনিক কন্ডিশন চলে সেই ক্রনিক কন্ডিশনগুলোতে কিন্তু আমাদের ব্লাডে হেপসিডেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং হেপসিডেনের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এই ফেরোপ্রোটিন ইন্টারনালাইজড হয়ে যায় এবং আমাদের ফেরোপ্রোটিন ইন্টারনালাইজ হলে আমাদের আয়রন অ্যাবজর্বশন কম হয় এবং এই জন্য আরেকটা আমাদের এনিমিয়া হয় সেই এনিমিয়ার নাম হচ্ছে এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে আয়রন অ্যাবজর্বশন এই হেপসিডিন দিয়ে হ্যাম্পার হয় যার কারণ হচ্ছে এনিমিয়া হতে থাকে তাহলে দেখো একটা আয়রন ট্রান্সপোর্ট থেকে আসলে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো জিনিস জানার আছে এবং আমরা অনেকগুলো এনিমিয়ার ব্যস্ত জেনেসিস কিন্তু এর মাধ্যমে শিখে যেতে পারি তাহলে আসো আমরা একটু রিক্যাপ করি আমাদের ধাপগুলো কী কী ছিল প্রথমে এক নম্বরে আমাদের এখানে যে দেখতে হবে যে আমাদের আয়রনগুলো কী ছিল সোর্স কী ছিল নাম্বার ওয়ান হিম আয়রন নন হিম আয়রন ছিল সোর্স খাইলাম খাওয়ার পরে কোথায় আসলো স্টমাকে এক নম্বর স্টেপ স্টমাকে এসে এলিমেন্টাল আয়রনগুলো আলাদা হয়ে গেল দুই নম্বর স্টেপ চলে আসলো ডিউডেনামে ডিউডেনামের অ্যান্টারোসাইটে আসলো অ্যান্টারোসাইটে আসার সময় দুই নম্বর স্টেপে কী হইলো এইখানে সাইটোক্রোম বি দিয়ে ফেরিক থেকে ফেরাসে পরিণত হইলো ডিএমটি ওয়ান দিয়ে অ্যান্টারোসাইটের ভিতরে ঢুকে গেল তিন নম্বর স্টেপ এপোফেরেটিনের সাথে আয়রন লেগে ফেরেটিন তৈরি হলো স্টোরেজ ফর্ম চার নম্বর স্টেপ সেই স্টোরেজ ফর্মটা স্টোরেজে না থেকে ব্লাডে চলে যাবে যাওয়ার জন্য কাকে ইউজ করলো ফেরোপ্রোটিন নাম একটা ট্রান্সপোর্টারকে যেখানে হ্যাফেস্টিন আয়রন টু প্লাসকে আয়রন থ্রি প্লাসে পরিণত করে দিল পাঁচ নম্বর স্টেপ ফেরিক ফর্মে আয়রনটা ব্লাডে গেল ব্লাডে সে একা থাকবে না কার সাথে লাগলো ট্রান্সপেরিনের সাথে বাইন্ড হলো ছয় নম্বর স্টেপ স্টেপ সেই ট্রান্সপেরিনের রিসেপ্টর যে যে জায়গায় আছে সারা দেশে ছড়ায় গেল এর মধ্যে একটা রিসেপ্টর কোথায় আছে হ্যাপোটোসাইটে ট্রান্সপেরিনের রিসেপ্টর দিয়ে ট্রান্সপেরেন্ট এখানে এসে আয়রনটাকে ভিতরে ছেড়ে দিল সাত নম্বর স্টেপে কী হলো এইচইএফ জিন অ্যাক্টিভেশন হইলো এইচইএফ জিনটা অ্যাক্টিভেশন করার মাধ্যমে হ্যাপসিডিন নামক প্রোটিন তৈরি হইলো সেই হ্যাপসিডিন প্রোটিন ভয় দেখায় ফেরো প্রোটিনকে ইন্টারনালাইজ করে দিল আয়রন অ্যাবজর্বশন আর হইলো না আমাদের বডিতে একটা আয়রনের স্টেবিলিটি অর্জন হইলো এবং এইভাবে আসলে আমাদের আয়রন ট্রান্সপোর্টটা হয়ে থাকে ঠিক আছে আশা করি সবাই সবার ভিডিওটা ভালো লেগেছে আসসালামু আলাইকুম